，我是来和亲的，所以不喜欢的规矩要学，不喜欢的人也不得不嫁。现在我越来越不像自己了。女友四行：一曰妇德，二曰妇言，三曰妇容，四曰妇。复工，复工，复言，不，不必变口利词也，不必变口利词也。公主，一篇女诫，您都背了快一个月了，还是背不全。婢子实在无能，这就去向太皇太后请辞，还是让别的女官来教公主吧。哎，婢子告退，万万不可啊！哎，方上姨，方上姨，万万不可！太奶奶说了，您是上一局的第一女官，您要是都请辞了，以后谁还敢教我呀？嗯，呃，今天是我不好，我给您赔罪，以后啊，我更用功一点，好不好呀？别生气了，小心气坏了身子。喝茶，消消气，方上姨。之后，公主便是东宫太子妃了。什么？恭喜九公主，宣德王被封了太子，百日之后便是大婚之事。恭喜九公主，公主大婚在即，应该更加勤习宫中各种礼仪才是。没错，这婚礼呀、啊，可半点马虎不得。你说，我真的就要嫁给那个宣德王了吗？我才见过他两次、啊。其实他人也不错，做事也得体。可我跟他在一起就是浑身不自在，就像李朝那些条条框框的规矩一样。我要跟这样的人在一起生活一辈子啊！我又何尝不想回家？但是我不能走。我有阿爹阿娘，有兄弟姐妹，和西周千千万万的百姓。我是来和亲的，所以不喜欢的规矩要学，不喜欢的人也不得不嫁。现在我越来越不像自己了，阿杜，你怎么又哭了？好了好了，我们不说了，我们去找米罗，大醉一场。
，九公主。不知道殷姑姑这么晚来有什么事啊？太皇太后差婢子前来给公主带了些点心，那就替我谢谢太奶奶了。刘娘。顺便知会公主一声，近日宫里出了盗贼，各宫各院需严守门户，切勿随意外出，更不可放生人入内。盗贼是，说是侍卫看见一个白影从房顶越过，却没抓着人，多半是盗贼。若要是刺客，就需公主另加防备了。嗯，多谢银姑姑提醒。那婢子先行告退，殷姑姑慢走。公主，大婚在即，宫里又不太平，公主就不要到处乱跑了。哎呀，知道了，永娘。那公主也别太劳累了，早些歇息。嗯，好，你也是啊。看来这段时间我们是出不去了。